ஹலோ ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு லெட்ஸ் லேர்ன் இந்த வீடியோவில் நம்ம டுவெண்ட்டி செகண்ட் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் த ஹிந்து அண்ட் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டெய்லி எடிஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓம்காரேஸ்வர் ஆதி சங்கராச்சாரியாருடைய ஸ்டாச்சு அன்வீல் பண்ணியிருக்காங்க மத்திய பிரதேஷோட சிஎம் இட் இஸ் அ ஒன் நாட் எயிட் ஃபீட் ஸ்டாச்சு ஓகேங்களா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாச்சுவை ஸ்டாச்சு ஆஃப் ஒன்னஸ் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆதி சங்கராச்சாரியா வந்து பன்னெண்டு வயசில் இருக்கும்போது இந்த இடத்த விசிட் பண்ண தான் நம்பப்படுது ஸோ அதனால் இங்கே ஸ்டாச்சு ஆஃப் ஒன்னஸை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் காம்ப்ளெக்ஸில் மியூசியம் வந்து இருக்க போகுது விச் இன்க்ளூட்ஸ் அ த்ரீ டி ஹோலோகிராம் ப்ரொஜெக்ஷன் கேலரி நைன் எக்ஸிபிஷன் கேலரிஸ் இண்டோர் விண் வைட் ஸ்க்ரீன் தியேட்டர் அண்ட் கல்ச்சுரல் போட் ரைட் கால்ட் அத்வைத்த நர்மதா விகார் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அத்வைத்த நர்மதா விகாரில் வந்து ஒரு ஆடியோ விஷுவல் ஜேர்னியுமே வந்துட்டு இருக்கும் விச் இன்க்ளூட்ஸ் தி டீச்சிங் ஆஃப் சங்கராச்சாரியா ஓகேங்களா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாச்சுவோட டிசைன் வந்து யார் கான்செப்சுவலைஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாசுதியோ கமத் அப்படிங்கிற ஒரு பெயிண்டர் வந்து இதை சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்திருக்காரு வாசுதியோ கமத்துக்கு யார் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜா ரவிவர்மாவுடைய டிபிக்ஷன் ஆஃப் சங்கராச்சாரியா ஓகேங்களா ராஜா ரவிவர்மாவுடைய பெயிண்டிங்கை பார்த்து அதிலேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி ஒரு டுவெல் இயர் ஓல்டு வேர்ஷன் ஆஃப் ஆதி சங்கராச்சாரியாவை நீங்கள் லே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆதி சங்கராச்சாரியாவை பற்றி நம்ம ப்ரிலம்ஸ் ஃபேக்டில் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹி வாஸ் பார்ன் இன் செவன் எயிட்டி எயிட் சென்ச்சுரி இன் காலடி இன் கேரளா ஓகேங்களா ஸோ எயிட் டுவெண்ட்டி சிஇ வரைக்கும் அவர் வாழ்ந்துருக்கிறதா நம்பப்படுது ஃபிலாசபி அப்படிங்கிறது வந்து அத்வைத்த வேதாந்தா விச் டினோட்ஸ் நான் டுவலிசம் ஓகேங்களா ஸோ அதில் நான் டுவலிசம் அப்படிங்கிற மீனிங் என்னென்னா அல்டிமேட் ரியாலிட்டி வந்து பிரம்மம் அப்படிங்கிற ஒரு சோல் கான்செப்டு அண்ட் தட் தி யூனிவர்ஸ் இஸ் அண்ட் இல்லூஷன் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மாயையாகவும் அல்டிமேட் ரியாலிட்டி பிரம்மமாகவும் வந்து கருதப்படுறதா நான் டுவலிசம் இந்த பர்டிகுலர் அப்ரோச் டு காட் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரெனன்சியேஷன் அண்ட் மெடிடேஷன் வந்து தேவை அதே அப்படி அப்போ தான் வந்து நம்ம பிரம்மத்தை வந்து உணர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிலாசபி தான் ஆதி சங்கராச்சாரோட ஃபிலாசபியாக இருந்திருக்கு ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உபனிஷத்ஸ் அண்ட் பிரம்ம சூத்ராஸோட இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து எம்பசைஸ் பண்ணுறதுக்காக நிறையா லிட்ரேச்சர் ஒர்க்கர்ஸையும் லிட்ரேச்சர் ஒர்க்கர்ஸையும் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஹி ரிவைவ்டு தி ஹிந்துவிசம் அண்ட் ஹெல்ப் யூனிஃபை வேரியஸ் ஃபிலாசபிக்கல் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தாட்ஸ் ஸோ அப்போ இவருக்கு கீழே ஒரு ஃபோர் மத்ஸ் அதாவது மொனாஸ்ட்ரீஸ் வந்து இந்தியாவில் நிறுவப்படுது ஸோ அது என்னென்ன மத் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு துவாரகா சாரதா மத் விட் இஸ் ரிலேட்டட் டு சுவாம் வேதா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிர் மத் விட் இஸ் ரிலேட்டட் டு அதர்வ வேதா கோவர்தன் மத் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ரிக் வேதா அண்ட் ஸ்ரிங்கேரி மட் இஸ் ரிலேட்டட் டு யஜுர் வேதா ஓகேங்களா இந்த மத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதி சங்கராச்சாரியோட சி சீ டீச்சிங்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் குருஸ் மூலமாக பரப்பப்படுது ஓகேங்களா ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பார்க்கணுன்னா இந்த நாலு மத்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த நாலு மத்தும் இருக்கக்கூடிய இடத்துல என்ன வாட்டர் பாடி ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த வாட்டர் பாடியை தான் வந்து மெயினாக வழிபடுவாங்க அது என்னன்னு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதர்வ வேதா ஜோதிர் மத் இன் முத்திரக்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்லக்னந்த ரிவர் இட் இஸ் ஃபேமஸ் அதே மாதிரி ரிக்வேதாவை தோற்றுவிக்கிற மாதிரி சொல்லப்படக்கூடிய அந்த கோவர்தன் மத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பே ஆஃப் பெங்காலில் தான் வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா துங்கபத்ரா இஸ் இன் ஸ்ரிங்கேரி யஜுர்வேதாவை செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு மத் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சார்தா மத்தில் வந்து ரிவர் கோமதி ஸோ இங்கே ஒரு லோக்கல் ரிவர் கோமதிங்கிறது இருக்குது இட் இஸ் நாட் த ட்ரிபியூட்டர் ஆஃப் கங்கா ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர் மத்ஸ் கீ ஒர்க்ஸ் ஆஃப் ஆதி சங்கராச்சாரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விவேக சூடமணி உபதேச சகாஸ்ரி அண்ட் கமெண்ட்ரிஸ் ஆன் தி உபனிஷத்ஸ் பகவத்கீதா அண்ட் பிரம்மசூத்ராஸ் அவருடைய டீச்சிங்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் இன்டெலக்சுவல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பை வந்துட்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அப்புறம் ரீசண்டாக வந்து ஆதி சங்கராச்சாரியோடைய டுவெல் ஃபுட் ஸ்டாச்சுவுமே வந்து கேதர்நாத்தில் லான்ச் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ கேதர்நாத் இஸ் இன் உத்தரகாண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பான்சி ஸ்கீம் பற்றி ஸோ பான்சி ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ராடுலன் இன்வெஸ்டிங் ஸ்கேம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க இது மூலமாக ஹை ர
சில பீப்புளை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக கன்வின்ஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு டைம் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மணியை வந்து அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க ஆஸ் அஷோர்டு பை தி ப்ராமிஸ்டு ரிட்டர்ன் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் இன்வெஸ்டர்ஸே வந்துட்டு நீங்கள் அதிகப்படியாக இன்வெஸ்டர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்போ இன்னுமே நான் உங்களுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வின்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் வந்து அந்த மணி கே மற்ற பீப்புளுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிறது வரைக்கும் இது நடந்துக்கிட்டே வந்து இருக்கும் ஸோ ரிட்டர்னிங் தி இன்வெஸ்டட் மணிக்கு பதிலாக அவங்க அந்த மணியை வந்து ஏமாற்றிட்டு அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி இழுத்து மூடிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பான்சி ஸ்கீம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பான்சி ஸ்கீம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நைன்டீன் டுவெண்ட்டீஸில் அமெரிக்காவில் ஒரு போஸ்டேஜ் ஸ்டாம்ப் ஸ்கீம் வந்து இருந்துச்சு ஸோ அந்த ஸ்கீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாஞ்சி ஸ்கீம் பிரகாரம் தான் வந்து ஏமாற்றப்பட்டுருச்சு ஸோ சார்லஸ் பாஞ்சி வந்து என்ன பண்ணியிருந்திருக்காருன்னா அவர் தான் வந்து இந்த வேலையை வந்து பண்ணியிருந்திருக்காங்க பாஸ்டேஜ் ஸ்கீம் ஸ்டா ஸ்கேம் வச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதனால் பாஞ்சி ஸ்கீம் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் வந்து வந்துருச்சு ஸோ பாஞ்சி ஸ்கீம் அப்படிங்கும்போது ஒரு இன்வெ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கீம் தான் அது மூலமாக நியூ இன்வெஸ்டர்ஸை வந்து லியோர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இந்த ஸ்கீம் எப்படி ஸ்பாட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந் ஒரு பர்டிகுலர் கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ரெப்போ ரேட்டை விட அதிகப்படியான இன்ட்ரெஸ்ட் தர்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அதோடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் அந்த பர்டிகுலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ்லேருந்து ரிட்டன் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங்குமே வந்து அது கிரியேட் பண்ணும் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் பாஞ்சி ஸ்கீம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பாஞ்சி ஸ்கீமை வந்துட்டு எப்படி நம்ம சுதாரித்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு எந்த அளவுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ரிலையபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் அந்த பிஸ்னஸோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பேக்ரவுண்டில் வந்து செக் பண்ணணும் அதே மாதிரி எதனால் வந்து அடுத்த இன்வெஸ்டர்ஸை நாம் போய் பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு கேள்வி வந்து நமக்குள்ளேயே வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் போர்டில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் அதுக்கு உண்டான ப்ரூஃபும் வந்து இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுடைய இன்ஸ்டிங்கிட்ட வந்து நம்ம இதில் இருக்கிற ட்ரஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்தியா பாஞ்சி ஸ்கீமை வந்து ரெகுலேட்டும் வந் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஞ்சி ஸ்கீம்ஸ் வந்து ஆர் பேண்ட் அண்ட் தி பேனிங் ஆஃப் அன்ரெகுலேட்டட் டெபாசிட் ஸ்கீம்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பாஞ்சி ஸ்கீம் பற்றி நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொப்பலிங் இந்தியாஸ் டெவலப்மெண்ட் த ரைட் வே இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கலில் நம்மளுடைய டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு நம்மளை ப்ரொக்ரெஸ்ஸாக வளர்த்து விட்டுருக்கு ஸோ அதில் என்னென்ன மாதிரிலாம் லூப் ஹோல்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ஹிஸ்டாரிக்கலாக பார்த்தோன்னா இஸ்ரோ வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடியே வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டீஸில் நம்ம ஒரு கவர்மெண்ட் பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டை ரன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஃபைவ் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அத் அந்த ஃபைவ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸே வந்துட்டு பெருகி இப்போ நிறையா ஐஐடிஸ் வந்து ஆலோவதி கண்ட்ரி வந்து இருக்குது அதே மாதிரி இன்ஸ்டி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஐஐஎம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் ரெண்டு இந்தியன் இன்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து வருது ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்லேருந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் அப்படின்னு கா பார்க்கும்போது நிறையா பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸுமே வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படுது விச் இன்க்ளூட் தி செக்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் ஃபர்டிலைசர் மிஷின் டூல்ஸ் எலக்ட்ரிக் மிஷினரி ட்ரக் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ புது புது டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் வரும்போது நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட்டுமே வந்து சீக்கிரமாக வந்து நடக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ நம்மளுடைய கொலோனியலிசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சென்ச்சுரிஸில் நம்ம பாதிக்கப்பட்டு இருந்திருக்கோம் ஸோ அந்த அதிலேருந்து மீட்டெடுக்கிறதுக்காக நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் டெக்னாலஜியோட அசிஸ்டன்ஸ் மூலமாக அபரிமிதமாக வந்து டெவலப் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க விக்ரம் சாராபாய் த லீடர் ஆஃப் இந்தியா ஸ்பே ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் அவர் வந்து என்ன என்ன நினச்சாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீஸ்லேயே டெல சேட்டலைட்ஸ் நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளுடைய நேஷன் வைட் டெலிஃபோன் சிஸ்டம் வந்து இன்னுமே ஈஸியர் ஆகும் அதே மாதிரி
இருக்கணுமோ அதுக்கு பதிலாக வெவ்வேறு இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு டெவ செலவு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியா வந்து ஒரு லேபர் ரிச் கண்ட்ரி ஸோ லேபர் இன்டென்சிவ் செக்டர்ஸை நம்ம டெவலப் பண்ணுறதை விட்டுட்டு நம்ம கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் செக்டர்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறோம் ஸோ லேபர் இன்டென்சிவ் செக்டர்ஸ்னால் என்னென்ன கார்மெண்ட்ஸு ஃபுட்வியர் இதெல்லாமே வந்து லேபர் இன்டென்சிவ் செக்டர் ஸோ இந்த இந்த பர்டிகுலர் செக்டர்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோட ஸ்பெண்டிங் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது ரேதர் தன் தி கேபிட்டல் ஸ்பெண்டிங் அப்படிங்கிற கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் செக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த இந்த டெவலப்மெண்டல் ஸ்ட்ராட்ஜி ஸ்ட்ராட்டஜியில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்நெட் ஓகேங்களா இன்டர்நெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பப்ளிக் குட்டாக வந்து செயல்படுது ஸோ இதனால் பப்ளிக் செக்டர் சப்போர்ட் மூலமாக தான் பர்டிகுலர் இந்த ஃபியூச்சர் ஆஃப் இன்டர்நெட் உலக ஃபுல்லாக ஆக்சஸபிளாக வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க இன்டர்நெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரம்ப கட்டத்தில் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் வந்து ஃபைன் பண்ணப்படுது வித் மில்ட்ரி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இன்டர்நெட்டோட யூசேஜ் வந்து எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியப்பட்டிருக்கு ஸோ அப்போ இனிஷியலாக ஒரு பர்டிகுலர் செக்டர்னு ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் மற்ற எல்லா செக்டர்ஸ்லேயுமே வந்துட்டு ஈடுபடுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் நடக்கும்போது நமக்குள்ள நிறையா இன்ஈக்வாலிட்டிஸும் வருது நிறையா ப்ரோக்ரெஸில் ஹடல்ஸும் வந்துட்டு வருது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இண்டிபெண்ட் இந்தியா வந்து ஒரு சட் சக்ஸஸ்ஃபுல் லேண்ட் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்னுமே ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே நிறையா சோஷியலி அப்ரெஸ்டு கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டிஸான தலித்ஸ் ஆர் தி ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் பாப்புலேஷனுக்கு உண்டான ஓனர்ஷிப் ஆஃப் அசட்ஸ் வந்து ரொம்பவே லோவாக தான் இருக்குது டவுன் ரோடன் பீப்புளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து கம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க மெயின்லி இந்த ஃபீல்டு ஆஃப் எஜுகேஷன் ஓகேங்களா நம்ம என்ன தான் வந்து பேசிக் எஜுகேஷன் ஃபார் தி மாசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்திருந்தாலுமே அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஹையர் எஜுகேஷன் ஸ்டேட்டஸும் எம்ப்ளாயபிலிட்டியுமே வந்துட்டு டவுன் ரோடன் பீப்புளுக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க மெயின்லி இந்த லேபர் மார்க்கெட் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது நிறையா பெட்டர் பேயிங் ஜாப்ஸ் எல்லாமே வந்து மோர் ப்ரிவிலேஜ்டு குரூப்ஸ்க்கு தான் வந்து ஆக்சசபிளாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அந்த ப்ரிவிலேஜ்டு குரூப்ஸ்க்கு தான் வந்து அதிகப்படியான ஆக்சஸ் டு தி ஹையர் எஜுகேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க இதுக்கு டேட்டா பாயிண்ட்டும் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூங்கும் போது தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆல் எஸ்சி ஒர்க்கர்ஸ் வேர் கேஷுவல் லேபர்ஸ் ஏர்னிங் தேர் லைவ்லிஹுட்ஸ் மோஸ்ட்லி அவுட் ஆஃப் ஹார்ட் மேனுவல் லேபர் அதாவது முப்பத்தெட்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீத எஸ்சிஇன மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய வேஜஸ் வந்து கூலி வேலை செய்து தான் வந்து அவங்க கெயின் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கவலைக்கிடமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி கரஸ்பாண்டிங் ப்ரொப்போஷன் வாஸ் லெவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஃபார் ஒர்க்கர்ஸ் பிலாங்கிங் டு அதர் ஜென்ட்ரல் கேட்டகரி கேஸ்ட் இதுவே மற்ற கே கேஸ்ட் பீப்புள் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் பீப்புள் தான் கூலி வேலை செஞ்சு அவங்களுடைய டெய்லி வேஜ் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது மென் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி பீரியாடிக் லேபர் ஃபார் சர்வே டேட்டா இந்த பர்டிகுலர் சினாரியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் கான்ட்ராஸ்ட் வித் ஜப்பான் அண்ட் சைனா ஸோ ஜப்பான் அண்ட் சைனாவில் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸுங்கும் போது என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா நிறையா லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் அதர் மெஷர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு டு ப்ரொவைட் ஈகாலிட்டேரியன் சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஈக்வாலிட்டி வந்து நம்ம சொசைட்டியில் நல்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜப்பான் அண்ட் சைனா நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து எடுத்திருந்தாங்க அப்படிங்கிறத மெயினாக மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அது மூலமாக தான் அவங்க நிறையா எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் சேஞ்சஸ் ப்ரொக்ரெசிவாக கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிளையுமே வந்து இதில் கோட் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம இன்னி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆப் நைன்டீன் நைன்டி ஒனுக்கு அப்புறம் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசியில் பெருசாக எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே வந்து கொண்டு வரல நம்ம யோ எக்கனாமிக்ஸோட ஸ்ட்ராட்டிக் போர்ஷன் வந்து நம்ம படிக்கும்போது கடைசியாக இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி நைன்டீன் நைன்டி ஒன்னோட தான் படிச்சுப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பெருசாக இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட்டுக்காக எந்த ஒரு பாலிசியுமே லே டவுன் பண்ணலை கவர்மெண்ட்டுமே அதுக்குண்டான எந்த இனிஷியேட்டிவும் எடுக்கலை அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ அப்படின்லாம் வந்து நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஆனால் அதை வந்து எந்த ஒரு பாலிசி
நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேனல் சஜஸ்ட் ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கர்ஸ் டு ரெடியூஸ் ஓவர் க்ரௌடிங் இன் ப்ரிசன்ஸ் ஸோ ப்ரிசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கிங் வந்து வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு சஜஷனாக வந்து பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி ஆன் ஹோம் அஃபேர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந் இந்த பர்டிகுலர் ஜிபிஎஸ் ட்ராக் வந்து என்ன நட என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆங்கிள் ட்ராக்கர்ஸ் ஆர் பிரேஸ்லெட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது க கையில் வந்து காப்பு மாதிரியோ இல்லை காலில் வந்து அந்த தண்டை மாதிரியும் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது மூலமாக ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கிங் ஆஃப் தி ப்ரிசனர்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இது எதுக்காக மெயினாக வந்து அட்வொகேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரிசன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஓவர் க்ரௌடிங்கை வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிகாஸ் ஆஸ் பர் தி ப்ரிசன்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பப்ளிஷ்டு பை தி நேஷனல் க்ரைம் ரெக்கார்ட் பியூரோ ஆஃப் டுவெண்ட்டி நம்ம கண்ட்ரியில் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் ப்ரிசன்ஸ் வந்து இருக்குது கிட்டத்தட்ட டோட்டல் கெப்பாசிட்டி வந்து மோர் தென் ஃபோர் லேக் ஆனால் ஆக்சுவல் இமேஜ் எவ்வளோ இருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லேக்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அப்போ ஆக்குபன்சி கெப்பாசிட்டி ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் அதாவது நூறு பேர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நூற்றி முப்பது புள்ளி ரெண்டு பேர் வந்து இருக்கிறதா வந்து டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுது ஓகேங்களா ஸோ அது இதை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கர்ஸ் ஃபார் ப்ரிசனர்ஸை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்குபன்சி ரேட் ஆஃப் உமன் ப்ரிசனர்ஸுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு ப்ரிசன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க இல்லையா ஜெயிலர் அதே மாதிரி சப் இன்ஸ்பெக் சப் ஜெயிலர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் வந்து ரொம்பவே அண்டர் ஸ்டாஃப்டாக இருக்காங்க விச் விச் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ரெக்வைர்டு ஸ்ட்ரென்த் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டாஃப் தான் ப்ரிசன்ஸ்க்கு வந்து இருக்காங்க அப்படிங்கிறதே வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த பர்டிகுலர் மூவ் வந்து வெறும் ஓவர் க்ரௌடிங்க்கு மட்டும்தான் பொருந்துமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி இல்லை ஓவர் க்ரௌடிங்கும் சேர்த்து வேறு என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறாங்கன்னா இப்போ ஒரு பர்சனை வந்து வெயில் என்ன வெயிலுக்கு அனுப்புகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ ப்ரிசன்ட் வந்து அவங்க வெயில் வெளியில் போயிடுவாங்களா ஸோ அப்போ அவங்க வெளியில் போய் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் கண்காணிக்கிறதுக்கும் உதவும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயில் வந்து மோஸ்ட்லி த்ரீ கவுண்ட்ஸில் வந்து வினை ஆகுது எந்தெந்த கவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அண்டர் ட்ரையல் ப்ரிசனர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மீ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆர் இன்டிமீடியட் டு விட்னஸ் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரியிலேருந்தே வந்து ஓடி போகிறதுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு க்ரைம் வந்து பண்ணுறதுக்கும் ஜா சான்ஸ் இருக்குது ஸோ வெளியிலேருந்து வெளியே வந்தால் இந்த மாதிரி க்ரைம்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் அதெல்லாம் வந்து தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கிங் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க இந்த பர்டிகுலர் ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கிங் கொண்டான இனிஷியேட்டிவ் இனிஷியலாக ஒடிஷா கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி ஆன் ஹோம் அஃபேர்ஸ் வந்து இந்த சஜஷனை வந்து முன்னெடுத்து வச்சிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கிங் ஆஃப் ப்ரிசனர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்டையர்லி வாலண்டரி பேசிஸில் தான் வந்து இருக்க போகுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரைட் டு ப்ரைவசி ரைட் டு மூமெண்ட் எல்லாமே வந்து பாதிக்கப்படும் இல்லை ஸோ அதனால் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் வந்து வாலண்டரி அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க வேறு என்னென்ன மாதிரிலாம் சஜஷன்ஸ் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியில் ஓவர் க்ரௌடிங் ஆஃப் ப்ரிசன்ஸும் டிலேயிங் ஜஸ்டிஸுமே வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ப்ரிசனர்ஸையும் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டமையும் வந்துட்டு நம்ம நிறையா ரிஃபார்ம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஓவர் க்ரௌடிங் ப்ரிசனர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா அந் அந்த பர்டிகுலர் ஜெயிலருந்து வேறு ஜெயிலுக்கு வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் மெய் ஒன்றா வந்து வித் இந்த ஸ்டேட்டாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா வித் இந்த கண்ட்ரியாக வந்து இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நிறையா ஸ்டேட் ப்ரிசன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து தே ஹேட் நோ ஜாமஸ் இன்ஸ்டால்ட் ஆர் தே தே ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் பிளாக்கிங் ஒன்லி டூ ஜி அண்ட் த்ரீ ஜி நெட்ஒர்க் சிக்னல் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் நெட்ஒர்க் சிக்னல்ஸ் மட்டும்தான் அவங்களால பிளாக் பண்ண முடியுது மற்ற நெட்ஒர்க் சிக்னல்ஸை வந்து பிளாக் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஃபெசிலிட்டி வந்து நிறையா ஸ்டேட் டிபா ப்ரிசன்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கிட்டே இல்லை அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த பர்டிகுலர் கமிட்டி வந்து என்ன நினைக்க என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன்ஸ் தான் வந்து அதிகப்படியாக அங்கே சர்க்குலேட் ஆகுது நிறையா ப்ரிசன்ஸில் அப்படிங்கிறத வந்து
ரெஸ்டாரண்ட் கம் ஹிஸ்டாரிக்கல் கேலரி வந்து ஒரு ஹெரிட்டேஜ் ஸ்ட்ரக்சராக வந்து டெபிக் பண்ண போகுது விச் டெபிக்ஸ் த லைஃப் அண்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் மகாத்மா காந்தி சர்தார் பட்டேல் கஸ்தூர்பா காந்தி பாலகங்காதர திலக் சவேர் சந்த் மெஹானி ஸோ இவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்துட்டு குறிப்பிடுற மாதிரி ஒரு மியூசியமாக மாற்றலாம் ஒரு ஹெரிட்டேஜ் ஸ்ட்ரக்சராக மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் ரிப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நேம்ட் ஆஸ் ப்ரிசன் கண்டிஷன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் ஓகேங்களா இந்த ரிப்போர்ட் தான் வந்து பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி ஆன் ஹோம் அஃபேர்ஸ் சப்மிட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க இதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கிள் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மிசலேனியஸ் போலந்த் டு ஸ்டாப் சென்டிங் ஆர்ம்ஸ் டு உக்ரைன் அஸ்ட்ரே டிஸ்பியூட்ஸ் எஸ்கலேட் ஸோ உக்ரைனுக்குன்னு வந்து நிறையா கண்ட்ரிஸ் அவங்களுடைய வெப்பன் சிஸ்டம்ஸை வந்து கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இன் தி வேக் ஆஃப் ரஷ்யா உக்ரைன் வார் ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் வந்து போலந்து வந்து இப்போ ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் ட்ரேட் டிஸ்பியூட்ஸ் ஓகேங்களா அட் ப்ரெசென்ட் வந்து ரஷ்யா உக்ரைன் வாரில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உக்ரைனுடைய பிரசிடெண்டான விளாடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி அவர் ஹி வாஸ் செட் டு விசிட் த ஒயிட் ஹவுஸ் டு மீட் வித் பிரசிடென்ட் பைடன் ஸோ பிரசிடென்ட் பைடன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஃபார் மிலிட்ரி அண்ட் ஹியூமனிட்டேரியன் எயிட் ஃபார் உக்ரைன் அப்படின்னுங்கிறதுக்காக இவர் போய் பார்க்க போயிருக்காரு ஸோ அந்த டைமில் வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா வந்து அவங்களுடைய பிக்கஸ்ட் மிசைல் அட்டாக்கை வந்து நட நடத்தியிருக்காங்க இன் உக்ரைன் ஓகேங்களா ஸோ கியூ உக்ரைனோட கேபிட்டல் இல்லையா ஸோ அங்கே வந்து அந்த அட்டாக் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ அதோடைய பிக்சர்ஸ் தான் இங்கே கொடு சொல்லியிருந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் நேவிக்கு கீழே சியாட்டிலிருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி மைல்ஸ் தள்ளி ஒரு ஐலாண்ட் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த ஐலாண்ட் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்பி ஐலாண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து விட்பி ஐலாண்ட் இந்த விட்பி ஐலாண்டு பக்கத்தில் தான் வந்து கெமோனா ஐலாண்ட்ஸும் இருக்குது ஃபிடல்ஸோ ஐலாண்ட்ஸும் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த விட்பி ஐலாண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வேல் மூமெண்ட்ஸ் வந்து எந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி ரைசிங் ஸ்ட்ரீ டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்காங்க ஆனால் லாஸ்ட் இயர் அக்டோபர்லேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இப் ஒரு புது மிஷனுமே வந்து இந்த விட்பி ஐலாண்ட்ஸ்லேருந்து பண்ணுறாங்க ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா தேட்டர் அண்டர்சி சர்வேலன்ஸ் கமெண்ட் அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட் மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பை ஸ்டேஷனாக வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்துக்கு பேர் தான் இன்டெகிரேட்டட் அண்டர்சி சர்வேலன்ஸ் சிஸ்டம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எதனால் நடக்குதுன்னா சைனா அங்கங்கே வந்து மிலிட்ரி எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் இது பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் அதை கவுண்டர் பண்ணுற விதமாக ஒரு ஸ்பையிங் ஸ்டேஷன் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் விட்பி ஐலாண்ட்ஸில் ப்ரீவியஸாகவே ஒரு ஸ்பையிங் ஸ்டேஷன் வந்து கோல்டு வார் டைமில் வந்து இருந்துச்சு அதை மாதிரி ரிவைவ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க விச் இஸ் நோன் அஸ் இன்டெகிரேட்டட் அண்டர்சி சர்வேலன்ஸ் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹவர் ப்ராஜெக்ட் ஷோ கேசிங் இந்தியாஸ் பேம்பு பயோடைவர்சிட்டி இஸ் ஷேப்பிங் அப் ஸோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லேருந்து லக்ஷ்மதீப் ஐலாண்ட்ஸு ஐ அரேபியன்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பேம்பு வெரைட்டிஸையுமே வந்து மொத்தமாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுற விதமாக யமுனா பிளைன்ஸில் வந்துட்டு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து எடுத்திருக்காங்க விச் கம்ப்ரைசஸ் அபவுட் ஓவர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேம்பு பிளான்ஸ் ஓகேங்களா அட் ப்ரெசென்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாரத் கொஞ்ச பேம்பு சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு இதை லா எடுத்து ஒரு ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸ்பீஷஸை வந்து இங்கே பிளான் பண்ணியிருந்திருக்காங்க இட் இஸ் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் தி யமுனா ஃபுட் ஃப்ளட் பிளைன்ஸ் ஓகேங்களா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்கரோச்மெண்ட் லேண்ட்ஸ்லேருந்து எடு தவிர்த்து மற்ற ஏரியாஸில் வந்து இதை பிளான் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இனிஷியேட்டிவ் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து லான்ச் ஆகிருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி டு ப்ரொவைட் ஆதார் நம்பர்ஸ் ஃபார் லிங்கிங் வித் எலக்ட்ரல் ரூல் ஸோ நம்ம எலக்ட்ரல் ரூல் க்ரியேட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து ஆதார் நம்பரையும் எலக்ட்ரல் ரோல் ரோலையும் வந்து லிங்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எந்த அவசியமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலெக்ஷன் கமிஷன் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து சொல்லியிருந்திருக்காங்க ஸோ இதுக்காக நம்மளுடைய என்ரோல்மெண்ட் ஃபார்ம்ஸ்லையுமே வந்து இதுக்குண்டான கிளாரிஃபிகேட்ரி சேஞ்சஸுமே நம்ம இன் இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதாவது என்ரோல்மெண்ட் ஃபார்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆதார் இஸ்
நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்இடியுடைய பெனிட்ரேஷன் லெவல்ஸ் அண்ட் இஸ் ப்ரோக்ரெஸ் அதை தான் வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க இந்தியாவுடைய கோல் ஆஃப் ரெடியூசிங் ஹார்ம்ஃபுல் எமிஷன்ஸ் பர் யூனிட் ஆஃப் ஜிடிபி பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ரிலேட்டிவ் டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் வந்து இன்னுமே ஷார்ப் ப்ரொடக்ஷன் இந்த எனர்ஜி கன்சியூம்டு ஃபார் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளுடைய பஞ்சாமத் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் காப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிளாஸ்கோவில் வந்து நடந்துச்சு ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கோலை வந்து நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இந்த கோலை நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்னா நம்ம இன்னுமே எனர்ஜி கன்சியூம்டு ஃபார் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கும் போது நம்ம இந்தியன் கண்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிசிட்டி ஹவுஸ் ஹோல்ட் கன்சம்ஷனுக்கு தான் வந்து போகுது ஆஸ் பர் தி கவுன்சில் ஆன் எனர்ஜி என்வாய்மெண்ட் அண்ட் வாட்டர் சர்வே ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீலிங் ஃபேன்ஸ் மெயினாக சீலிங் ஃபேன்ஸ் வந்து இட் இஸ் யூஸ்டு பை நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க இந்தியா கூலிங் ஆக்ஷன் பிளான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி எயிட்குள்ளே ஒரு பில்லியன் அளவுக்கு நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அட் ப்ரெசன்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அது அப்படியே டபுள் ஆகிறதுக்கு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி எயிட் ஆகும் நம்மளுடைய சீலிங் ஃபேன்ஸோட யூசேஜ் அப்படிங்கிறதையும் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸை கருதி தான் பியூர் ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அவங்க என்ன பண்ணியிருந்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் லேபிளிங் ப்ரோக்ராம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்துருக்காங்க விச் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஸ்டார் ரேட்டிங் ப்ரோக்ராம் விச் இஸ் மேண்டேட்ரி ஃபார் சீலிங் ஃபேன்ஸ் இன் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அதாவது நம்ம சீலிங் ஃபேன்ஸ் வந்து அதுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோடைய ஸ்டார் ரேட்டிங்கை பார்த்து பர்ச்சேஸ் பண் பண்ணுவோம் ஸோ அட் ப்ரெசென்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங்கை வந்து நம்ம நல்லதுன்னு நினச்சி வாங்குவோம் ஆனால் அதோடைய காஸ்ட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு நார்மல் மிடில் கிளாஸில் வந்து ஃபேன்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் அப்படிங்கிறது எது குறிப்பிடும் அப்படின்னா நம்மளுடைய எனர்ஜி கன்சம்ஷன் வந்து ரெகுலேட்டடாக இருக்கிறதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஒரு மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் வந்து பார்க்கும்போது அவங்க காஸ்ட் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பாங்க ஸோ ஒரு டூ ஸ்டார் த்ரீ ஸ்டாருங்கும் போதே எனக்கு ஓரளவுக்கு பட்ஜெட்டில் கிடச்சிச்சுன்னா நான் அதை தானே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி வாங்குவேன் ஸோ அது வந்து ஒரு டிஸ்கிரிபன்சியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் வந்து இதில் சொல்லியிருந்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஹியூஜ் பெரியராக வந்து இருக்குது பிகாஸ் இந்தியா ஹேஸ் அ ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவ் மார்க்கெட் ஓகேங்களா ஸோ இதை டேக்கிள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி சர்வீசஸ் லிமிடெட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு டிமாண்ட் அக்ரிகேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் டு செல் டென் மில்லியன் ஃபைவ் ஸ்டார் செல்லிங் ஃபேன்ஸ் ஓகேங்களா இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக வந்து எ எப்படி மக்கள் வந்து எல்இடி லேம்ப்ஸ்க்கு வந்து மாறினாங்களோ அதே மாதிரி சீலிங் ஃபேன்ஸ் வித் ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங்கை அடாப்ட் பண்ணுறதுக்காக மாறலாம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ எல்இடி லைட்டிங் எப்படி எல்லா மக்களும் அடாப்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் கொடு மூலமாக தான் கவர்மெண்ட் என்ன மாதிரி இனிஷியேட் கொண்டு வந்தாங்கன்னா உஜ்ஜாலா ப்ரோக்ராம் விச் இஸ் நோன் ஆஸ் உன்னத் ஜோதி பை அஃபோர்டபிள் எல்இடிஸ் ஃபார் ஆல் இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக நம்மளுடைய எல்இடி லேம்ஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து நைன்டி ருபீஸ்க்கு வந்து த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ்க்குள்ளே வந்து நம்ம ப்ரைஸ் ரிடக்ஷன் வந்து பண்ணிட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி சீலிங் ஃபேன்ஸ்க்கும் வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் அண்டர் தி பிளான் ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி சர்வீசஸ் லிமிடெட் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கலில் நம்ம பியூர் ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ பியூர் ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி இட் இஸ் அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோலம்ஸ் ஃபேக்ட் அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேன்ஸோடய யூசேஜ் வந்து எப்படி இன்னுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதும் எப்படி நம்ம ப்ரைஸையும் வந்து குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஃபோர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெக்னாலஜி அக்னாஸ்டிக் பாலிசி வந்து கொண்டு வந்துருக்கணும் விச் இஸ் நோன் ஆஸ் டிமாண்ட் அக்ரிகேஷனை வந்துட்டு நம்ம ப்ராப்பராக டேப் பண்ணி எந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் இருக்குது அந்த டிமாண்டை வந்து தகுந்த மாதிரி நம்ம எனர்ஜி சேவிங்ஸையும் சேர்த்தி எப்படி மக்கள
பேப்பர் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு தேவைப்படக்கூடிய உட்கல்பமே வந்து நம்ம கேரளாவில் தான் இம்போர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுவே அக்ரி செக்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் பல்சஸ் நம்ம அதிகப்படியாக இம்போர்ட் பண்ணுறோம் நம்ம டூ டேஸாகவுமே வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி இம்போர்ட்ஸ் ஆஃப் பல்சஸ் வந்து நம்ம கேனடாவில் தான் சோர்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிட்டு நம் அட் ப்ரெசென்ட் வந்து டிப்ளமேட்டிக் டென்ஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா இந்தியாவுக்கும் கேனடாவுக்கும் ரிகார்டிங் தி ப்ரோ காலிஸ்தான் லீடர் கில்லிங் ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்துட்டு நம்ம எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க மெயின்லி இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ லார்ஜஸ்ட்டு எம்ஓபி சப்ளையர் அதாவது மியோரேட் ஆஃப் பொட்டாஷ் பொட்டாஷியம் ஃபர்டிலைசர் வந்துட்டு நம்ம கண்ட்ரியில் அதிகப்படியான இம்போர்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரம் கேனடா தான் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பர்டிகுலர் மியூரேட் ஆஃப் பொட்டாஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா த தேர்ட் மோஸ்ட் மோ கன்சியூம்டு ஃபர்டிலைசர்ஸ் இன் இந்தியா ஆஃப்டர் யூரியா அண்ட் டயம் டையமோனியம் ஃபாஸ்பேட் ஸோ நம்ம கண்ட்ரியோடைய ஃபர்டிலைசர் கன்சம்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூரியா இருக்கும் செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டையமோனியம் ஃபாஸ்பேட் அதாவது டிஏபி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் தேர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ஓபி மியூரேட் ஆஃப் பொட்டாஷ் ஸோ கனடா தான் வந்து இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் எம்ஓபி சப்ளையர் லாஸ்ட் இயர் ஓகேங்களா அடுத்து பல்சஸ் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கும்போது நம்ம ப்ரீவியஸாகவே சொல்லியிருந்தேன் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ கனடா ஹேப்பன்ஸ் டு இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் மசூர் சப்ளையர் ஃபாலோடு பை ஆஸ்திரேலியா ஓகேங்களா ஸோ ஜியோ பொலிட்டிக்கல் வரிஸ் தாண்டி ரெண்டு கண் கண்ட்ரீஸுமே வந்துட்டு மெயினாக மசூர் க்ராப் ரிலேட்டடாக இம் இம்போர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சா தான் நம்மளுடைய டொமஸ்டிக் கன்சம்ஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி ஆர்டிகல்ஸ் அவ்வளோதான் இது நம்ம சேனல் ரிலேட்டடாக ஒரு அப்டேட் நம்ம வந்து ஜி டுவெண்ட்டி சீரீஸ் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்திருக்கோம் அதில் வந்து நம்ம எந்த ஒரு யூபிஎஸ்சி வெப்சைட்ஸையும் நம்ம பார்க்க போகிறது கிடையாது நம்ம கண்ட்ரியை லான்ச் பண்ண ஜி டுவெண்ட்டி டாட் ஓஆர்ஜி நம்ம கண்ட்ரி கிட்டே இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வந்து ஒரு சீரீஸாக பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை பற்றி உங்களுடைய சஜஷன்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இது சாக் அண்ட் டாக் யூபிஎஸ்சி அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி சோஷியாலஜி ஆப்ஷனல் வீடியோஸ் அண்ட் தமிழ் இதில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கக்கூடிய பீப்புளுமே வந்துட்டு அந்த வீடியோஸ் போய் பாருங்கள் Thank you for your support. If you have any issues or suggestions, you can see comment section in the comment section. Thank you. If you are useful in this video, subscribe to this channel and share it.